At sa pagkakataong ito, pag-uusapan natin ang kauna-unahang professional pool league sa Pilipinas na naglalayong buhayin at iangat ang billiards sa bansa, ang Sharks sa Billiards Association. Ito ay nagdadala ng bagong pagkakataon para sa mga manlalaro mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. At upang ubang bigyan tayo ng detalye patungkol dito ay makapanayin po natin ang founder ng naturang liga na si Mr. Handy Mariano. Good morning po and welcome sa Rise and Shine, Pilipinas. Good morning. Good morning. Good morning. Alright, Mr. Hadley, no, bilang uh, ikaw yung founder nitong uh, kumbaga kauna-unahang pool league, no, billiards dito sa Philippines. Ano yung motivation mo? Ano yung nag-udyok sa'yo to, to form this organization? Um, dati kasi akong player. Nung, mm -hmm. Okay. Nung bata ako. Kaya lang, uh, back then, ang image ng billiards is sugal, mm -hmm. alak, Mm -hmm. bar. Mm -hmm. Tapos wala wala akong nakitang clear career path okay. sa bilyar. Kumbaga, uh, walang future in short. Malungkot man sabihin, pero yun yung katotohanan. Oh, so, actually, even sa schools nga, pag nag-billiard ka, parang bibigyan ka ng major of arts <coughs> kagad. Oo, oh, oh, yung oh, mga kasi, iba kasi nagka-cut ng classes oh, to oh, play billiard. Pero kung isipin nyo, mm -mm. Basketball players, ganun din naman ginagawa nila. Oh. Di ba? Tinatanggal sila sa class kasi may practice sila or yes. may game. Ang ano lang sa billiards is hindi siya sanctioned ng school. So, ang mga athlete na billiarista, tumatakas sa school, mm. nag naglalaro Ayon. sa labas. Oh. So, siguro kung magkakaroon ng programa yung school na billiards o varsity ng billiards, mm -hmm. yung bata, hindi na kailangan mag-cutting class. Ayon. So, at let's break the stigma. Mga, ano, oh, tama. Mm -hmm. Break the stigma. Pero uh, let's go down sa Indian Sharks Billiards Association. So, what's the format and how does it enhance the, uh, you know, the experience of both the players and the fans? Okay. Um, we started four years ago. Okay. Um, we did the regular stuff like uh, tournaments, uh, mm -hmm. exhibition games, mga mm -hmm. players. Tapos, uh, na-observe ko, bakit parang yung mga bilyarista, kahit na may tournament na kami, naggaga, nagsusugal pa rin sa labas. Kung baga okay. nagmamoney games pa rin mm. sila. So, pinag-aralan ko yung ibang sports, like basketball, soccer. Meron silang mga league. Okay. Tapos, players get a salary, tapos may contract sila. Mm -hmm. So, naisip ko, yes. hindi tayo kumuha ng liga sa bilya oh, oh. with teams. Mm -hmm. Kasi marami naman players dito sa Pilipinas, eh, unlike sa ibang bansa eh. So the format is actually a season-long uh, tournament or a season-long league. Okay. Um, in this case, the first season, I mean, we have three te uh, four teams, mm -hmm. and then three months they will All play. All over the Philippines, though. Um, four teams is Quezon City, okay. Manila, Taguig, and Negros Occidental. Oh, yo, mm -hmm. no. But for second season next year, we're hoping to get additional of two more teams. Ayun. So I want to expand slowly but surely. Ay. Oo. Ito, no, magandang pagkakataon ito na bigyang uh, pansin, no? Mm -hmm. Yung mga uh, may talent talaga ng mga Filipino all over the Philippines. So, sa tingin mo, itong uh, league na ito, paano ito makakatulong sa uh, yung impact nito sa sports and even yung sa mga kababayan natin? Yes. No? Yung mga, kumbaga, um, minunourish pa lang natin mm -hmm. uh, to, to be a, a, an athlete. So, yun nga, no, nung, as I said kanina, nung bata ako, walang clear career path. Mm -hmm. So sana, balak araw, maging parang basketball ang bilyar na bata ako, nakita ko kunyari si Michael Jordan sa basketball, mm -hmm. alam ko kung paano magbavarsity ako, okay. mm -hmm. tapos mag-PPBA or NBA. Mm -hmm. Sa bilyar, sana maging ganun din. Diba? Meron Makita na ba yung, yung tinitingala na ano eh, when it comes to bilyar, si Sir Efren Bata Reyes? Oo, oh, diba? the one and only. Mm -hmm. Ayun, so wala na ba susunod? Diba? Nagkaroon actually ng mga susunod. Kaya lang okay. since hindi nga, nandun pa rin yung stigma ng gambling. Hindi, okay. hindi talaga tayo maka-break maka -break through sa mainstream sports. Mm -hmm. And also, kailangan ng support. Ha? Hindi mm -hmm. lang ng isang organisasyon. No? Maging ng mga um, government agencies, yung mga private partners natin mm -hmm. para matulungan na supportahan yung mga athlete players natin when it comes to billiards. Okay, kumusta yung supporta naman dito ng PSC? Um, actually, we're under GAB. 
Okay. Since it is a professional league. Oh, okay. Yeah. Kahapon, nandun nga lang ako sa Gab. They're helping me find new team owners. Okay, Gab is? Uh, Games and Amusement Board. Oh, okay. 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 So, sila nagre-regulate ng mga professional sports. Oh, on that part naman. That part. Well, we want to know, paano naman yung ginagawa ng yung asosasyon when it comes to the trainings and the support sa mga players natin also. Siguro yung mga future na gusto rin sumali rito. Hmm. Uh, the training is handled by the team owners. Parang okay. sa basketball, mm -hmm. may training session yung mga teams, uh -huh. similar din with billiards. So, ganun lang siya. We are trying to um, uh, put an existing system that already works with another sport, okay. just putting it in billiards. Mm -mm. Or like, Hadley, no, I'm, I'm curious lang, ano naman yung vision mo dito sa iyong uh, association dito no, para maiangat itong sport dito sa Pilipinas maging sa international scene? Uh, ang billiard players kasi na Pilipino, uh, world beaters tayo doon sa sport. Mm -hmm. Meaning, yung pinakamagaling sa Pilipinas, kayang talunin yung pinakamagaling sa buong mundo. Pwedeng tayo nga pinakamagaling ngayon, hindi lang nakakalabas ng bansa. Mm -hmm. So the vision for SBA is to be the NBA of billiards. So, Ayun. balang araw, foreign players, makikitang naglalaro yung mga Filipino sa, dito sa atin, gusto nilang sumali. Kasi makikita nila, and, andun yung competition. Mm -hmm. Okay. Diba? You're so, playing billiards, Meiji. I tried nung college ako. <laughs> college? Ako nga yun yung nagkakat. Pero ayan, na-enjoy ko siya. Na-enjoy ko yung uh, billiards. Ako gusto, gusto ko naman yung may pull boss, tapos lalagyan mo yung parang, uh -oh. what do you call that? <laughs> Q-stick. Ayun, okay. na Q-stick. Tapos meron ka pang parang blue something oh, na show. Oh, kala very professional. Oo, oh, oh, ganyan ka talaga. Tapos talaga yung mata mo, maano talaga eh. Oo, oh, oo. Oh. Diba? Hindi mo paano kung tamay ginagawa sa kamay mo, pero magugulit mo, may shoot, manasashoot mo siya, diba? Pero ayun nga, speaking, paano pag zero um, um, knowledge ka talaga, pero very interested ka, meron ba kayong uh, training for beginners? Uh, right now, we're already planning an amateur league. Okay. So, mm. with the amateur league, syempre may mga... Class A, B, C, D. Ah, mas maraming opportunities para sa mga kababayan natin. Mas marami. Uh -oh. Okay, sige, doon tayo sa, ano, sa inyong laban. Kailan at saan ito gaganapin? At anong asa ng mga dadalo rito? Um, by October 14, we will start Monday to Friday. Mm -hmm. um, 8 p.m. onwards sa uh, 234 Sharks Arena in Sports Bar along Tomas Morato, Quezon okay. City. Uh, free entrance yan. So kahit sinong interesado, pwedeng pumunta. Baka... Pumunta kayo doon. Oo yeah. naman. Sige, Tuturuan ko kayo magbigyan. Kaya ako, pupunta ako doon kasi andun ka, tropa. <laughs> 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 Oo nga, try natin. No? Something new naman. Malay mo, ito pala yung hidden talent Saka, natin. Ano, another uh, way of breaking the stigma is not only boys can play that, but even girls. Oo naman. So ikaw, pwede, pwede kang sumali doon, di ba? Mm -hmm. oh, pero syempre, um, siguro, i-ano lang natin, Maganda siguro ang i-instill lang din natin sa mind sa ating mga ka-RSP. Um, paano natin iaangat in general itong uh, industry ng billiards sa kaisipan ng mga Pilipino? I think uh, the best way for us to do that is to actually have a collegiate league someday. Okay. Uh, isipin mo yung players ng SBA, mm -hmm. graduate ng Lasal, ng Ateneo, di ba? UP. So, by doing that, yung mga bata sa kalye na naglalaro, nagbibilang, may talent, mm -hmm. pwede kunin ngayon ng schools, tapos gawing scholars. Okay. Mm -hmm. So, I think th this is the best way to uplift the sport. Mm -hmm. Ayun. Uh, ito bang gagawin nating tournament ay may kaibahan ba sa usual billiards or same format? Uh, yes, actually, kakaiba siya in the sense na it is a season. Mm -hmm. Kasi karamihan ng tournament, seven days lang, tapos na, ito, mas matagal siya. Gano'ng katagal? Um, three months ito. Three um, months? Three months. Is it the same players o iba-iba din? Four teams. No? Four teams. Have, we have five players per team. Okay. Tapos we play it eh, team basis siya. Okay. So may five on five, may two on two, tsaka may one on one siya. So ano ba to? Ito ba yung klase ng billiard na parang hindi dapat matamaan yung eight tapos may naka-stripes at ah, naka ano? You're talking about eight ball. Ang eight format ball. natin is nine balls. Nine, nine balls. balls. Mm -hmm. Naku, mas marami mas yung ball. Mas mahirap. So on nine kasi siya. <laughs> Paano yung nine balls? Nine balls mas konti siya. Ang mas eight ko balls kasi 15 balls. May okay. stripes solid. Yeah. Busi mo muna yung stripes bago uh -oh. sa eight. Sa nine balls, 
you have to shoot it in order. One, two, three, hanggang nine. So, yeah. ang last ball is Alam mo, nine. kailangan natin pumunta dun sa tour <laughs> para namin para matry tayo. natin. May eight ball and nine ball pa pala. Oo, oh, oh. Well, ang gagawin ko naman, dadagdagan ko yung ball. Gagawin ko 20 na yun nandun sa... <laughs> Ibang game na yun. Iba na ba yun? <laughs> well, on that note, maraming salamat ha sa pagiging bahagi namin dito sa aming program. At syempre, marami po na liwanagay. At uh, nabahagi na ng mga mahalagang detalye patungkol sa Sharks Billiards Association. Mr. Hadi Mariana Molina, maraming salamat.